gustaría poder compartir con ustedes. Pero vamos a empezar con el tema de San Miguel y lo que ha sucedido con este hombre, este ciclista de 58 años que fue atropellado por un auto. El auto que lo atropella lo levanta y, y, y da la sensación de que lo iba a llevar a, al hospital, pero no, lo abandonó y terminó muriendo ser el asiento de atrás este hombre que fue abandonado y buscado por su familia por un día entero. No sabían qué le había pasado, dónde estaba, habían encontrado la bicicleta. Eh, pero luego, desgraciadamente, encontraron el auto abandonado con el hombre muerto en el asiento de atrás y, y, y la persona que supuestamente iba a ayudarlo y que también lo había atropellado está prófugo. Estamos en San Miguel con nuestro móvilista Martín Gandalaf. Adelante, Martín. Mariana, hay un caso increíble, increíble por los detalles, porque nosotros hemos visto otros casos en los cuales, lamentablemente, un auto embiste a un peatón, a un ciclista, y muchas veces se dan a la fuga, otras veces lo levantan y lo llevan al hospital. Pero esto realmente es la primera vez que sucede. Eh, ¿Cómo empieza esta historia? Comienza el sábado a las 5 de la tarde, cuando un hombre llamado Ever Luis Salcedo, de 40 años, nacionalidad paraguaya, levanta a un amigo, lo sube al eh, asiento del conductor y también pasa a buscar a otras tres personas. ¿Cuál era el objetivo? Tenían que ir a hacer una mudanza. Este hombre, que insisto, ahora está prófugo, Ever Luis Saucedo, tenía que hacer una mudanza en su casa y había juntado a algunos amigos para que lo ayuden a cargar las cosas al auto. En el camino, en el barrio Trujuy, muy cerca donde estamos nosotros, embisten, atropellan, pasan realmente por arriba a Jerónimo, un hombre de 58 años, un laburante, un trabajador que en su casa cultivaba frutas y verduras para luego venderlas. Ellos se bajan, se bajan los cinco y la persona que ahora está prófuga, como no llegaba a la ambulancia, dicen, no se preocupen, lo levantamos nosotros, lo llevamos al hospital porque como la ambulancia no llega hay que hacer las cosas rápido. A partir de ese momento, durante las siguientes 20 horas, la familia de Jerónimo, y ahora vamos a hablar con una de las hijas, lo estuvo buscando a Jerónimo, estuvieron claro. recorriendo los hospitales, no lo encontraban. ¿Dónde apareció el cuerpo, lamentablemente, de Jerónimo? A tres cuadras del hospital, junto con el auto abandonado. Es decir, las personas que estaban manejando ese auto... Eh, Ever, Ever Saucedo y su acompañante abandonaron el auto Aparte, no, con no el tiene cadáver lógica lo que hicieron ciclista. porque abandonaron su propio auto o sea, era fácil de identificar quién su iba a ser auto. el dueño de ese auto quién había sido la persona que había abandonado a este hombre que estaba gravemente herido y que eh, vamos a saber increíble, a través Mariana. de la autopsia si sí, eh, podría haber sido salvado o no, quizás el hombre perdió la vida y, y, y ellos decidieron abandonarlo claro, no, no se sabe se qué murió, fue lo que pasó no, ¿no? realmente bueno, todavía mientras... Mientras me acerco, eh, Mariana, a eh, una de las hijas, a Janet, de, de Jerónimo, te cuento algo que lo empeora aún más. Por la trayectoria que ellos tenían, no es que dejaron el auto tres cuadras antes de llegar al hospital, sino que pasaron por la puerta del hospital de Moreno, repito, Terrible. pasaron por la puerta del hospital de Moreno y lo dejaron tres cuadras después, Mariana. Terrible. Realmente un caso increíble e insisto, acá está con nosotros Janet, que Janet. ya te está escuchando, Mariana. Hola, Janet. Siento, Hola. siento mucho lo de tu papá. Me imagino, me imagino cómo estarás, la tristeza y la bronca, ¿no? Las dos cosas. Sí, mucha impotencia, mucha impotencia. ¿Qué fue lo que ustedes creen que pasó con tu papá? Es, esa tarde, eh, él salía, solía andar en bicicleta. ¿Qué había salido a hacer con la bicicleta? Había salido a comprar. Mm. <risa> había salido a comprar jabón para lavar la ropa, normal, como siempre, como andaba siempre, que salía a comprar algo. Otra cosa. Ustedes vieron que bueno, no regresaba. Que está... ¿Y cuándo se dieron cuenta que había tenido un accidente? Nosotros estábamos en casa, él salió, eh, pasaron 20 minutos de que él salía y vino un, un vecino que vio, que vio todo y nos contó que lo habían chocado. Cuando nosotros salimos corriendo para el lugar del hecho, este tipo ya se lo había llevado. O sea, ustedes llegaron y encontraron la bicicleta. O sea, y dijeron, bueno, la, la persona que lo atropelló lo habrá llevado al hospital, es lo primero que dedujeron, me imagino. Exact, exactamente. Eh, la gente dijo, lo llevó para el hospital de Moreno. Agarramos todo, fuimos al hospital de Moreno. Y no estaba no en el estaba, hospital de Moreno. De San, fuimos al de San Miguel, no estaba. Fuimos al de José de Paz, no estaba. Rodríguez, toda Ay, la noche buscando a Lola. Janet, qué desesperación, no estaba por porque ningún... aparte vos no sabías sí. si estaba vivo, si estaba muerto, si estaba grave, no, no, no sabías nada de cómo estaba. Por lo que nos decían los, eh, la gente que estuvo ahí, eh, estaba muy mal herido, dijeron. Muy mal herido y, y bueno, esperábamos lo peor porque eh, al no recibir atención médica eh, en el estado que estaba, el choque fue fatal. Eh, 
Yo recién ahora pude acercarme al lugar del hecho porque con todo esto ni siquiera quería acercarme al lugar, pero tuve que acercarme por el tema para, para atestiguar y todo, pero eh, fue imagino. terrible el choque. Me y imagino. él estaba muy mal herido y encima no lo, no lo llevó al hospital y estuvo desde las 5 y 20 con él en el auto hasta las 8 de la noche que dejó abandonado. O sea, que lo tuvo tres horas mínimo de... arriba del auto dando vueltas. Es, 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 la verdad que es... Con eh, él. Y de... inaudito, inaudito. Y después lo dejó solo al auto y toda la, pasó toda la noche. Hasta las 8 que lo encontraron la policía el otro día de la o mañana. O sea, que ustedes durante un día entero buscaron a tu papá. Tal cual. Por mano propia. Mis hermanas, los primos con autos, hicieron rastrillajes en campos y en todas esas cosas. Le, para te, buscarlo y no lo encontraron por ningún lado. ¿Qué te dice? Bueno, este hombre está prófugo, o sea, lo, lo están buscando, me imagino que no va a ser tan difícil encontrarlo porque es una persona está identificada, sí, digamos, dejó sí, el claro. auto. Este, hay, hay testigos sí, que dicen que estaba alcoholizado, tanto el, el conductor como la, las otras personas que iban sí. dentro del auto. ¿Qué sabes de eso? Sí, sí, sí. Sí, que estaban totalmente alcoholizados, totalmente alcoholizados y que iban a una velocidad muy, muy fuerte, que iban muy fuerte. Él, él dicen que lo, lo enviste, los testigos dicen que lo enviste y que luego el auto sí, da marcha atrás, atrás y ahí golpea la cabeza de tu dice papá. Que son, que dice, dice que es doble doble golpe porque cuando lo enviste lo levanta para arriba y él cae sobre el parabrisa y después da marcha atrás y cae de vuelta del auto a, y golpea la cabeza contra el cordón. Se ve claramente en el auto o sea, el parabrisa que... roto, se nota el impacto enorme que habrá sido y que estaba gravemente herido, no hay dudas, sí. porque aparte todos los que lo vieron, sí. lo, lo vieron con muchísima sangre. Ahora, uno, ¿qué, qué piensa este hombre? Alcoholizado, enviste a esta persona, le dice a los otros que se bajen, que lo va a llevar al hospital y después, ¿qué hizo durante todas esas horas dando vueltas? Claro, es algo que el alcohol o la droga explique, explique lo inexplicable, ¿no? Porque si no, no se puede entender. Que, es algo que estuvieran muy borrachos son muy drogados porque le, no les costaba nada dejarlo en el hospital. ¿eh? Pero tres se quedaron. Cuatro se quedaron, eran claro, cinco. Claro, se bajaron. Por claro. eso, fueron, se deberían con, presentar fueron, como testigos. Fueron confirmar con Martín cuántos prófugos hay. Fueron tres que ya... No, no, es, eran cinco personas las que había dentro del auto. Uh -huh. Este persona, Ever Luis Saucedo, que es el que manejaba, al lado iba un amigo y atrás eran tres personas que eran conocidos, que no eran tan amigos, que ellos sí se quedaron en el lugar y dieron testimonio y contaron todo lo que sucedió. Los que, en realidad el que está prófugo es el que manejaba. El claro. otro todavía no está identificado, no está prófugo. Y aparte, un dato más. La autopsia reveló que obviamente eh, el padre de Janet muere por los golpes, pero que claro. tuvo una sobrevida. No muy larga, de algunos minutos, pero que tuvo una sobrevía, es decir, no murió en el instante. Eso quiere decir auto. que si esta persona hubiese hecho lo que tenía que hacer, que era llevarlo al hospital claro. y no estar dando vueltas, muy probablemente se hubiese salvado. Terrible, Janet. ¿Qué, qué sentís? Decinos lo que, lo que sentís. Necesito que, que puedas sacarte de adentro esa bronca, porque la verdad es que me pongo en tu lugar y, y pensar que estuviste todo un día desesperada buscando a tu papá y después y, y encontrarlo así en un auto y que esté prófugo el responsable. Es desesperante. Siento mucha bronca, odio, desesperación. Eh, fue horrible, fue una pesadilla en el momento. Imagínate, el tigre lo chocaron y no saber dónde está, no está en un hospital, no está en ningún lado, no sabes dónde está. no sabes eh, La misma gente que estaba ahí, eh, y ellos eh, hicieron que este hombre se lo lleve, pero ni, no fue nadie con él. Bueno, no fue ninguna persona te puedo, eh, coherente. Fueron todos borrachos, fueron los dos borrachos que lo chocaron. Entonces lo podían haber descartado. Nosotros se nos pasaba... Miles de cosas por la cabeza. Por no querer hacerse cargo lo podían tirar en un, no sé, en cualquier lado, en un descampado. No, no, no teníamos... Eh... No, no hay no lógica lo que hicieron. Realmente no, no, no tiene lógica porque no, justamente totalmente no locos, fue que descartaron el cuerpo. De dejaron adentro del propio auto. O sea, ese auto tiene un dueño sí, que está identificado. Es increíble. Es increíble que también todavía no lo han encontrado. ¿Qué te dice la, la policía? El, el auto no está a nombre de él encima. Está a nombre de una mujer que todavía, por lo que sé, yo no, no sé nada de eso, pero sí sé que no está el nombre de él. Uh -huh. ¿Está ayudando a la policía, Janet? ¿Te, te, te, ¿Se siente acompañada la familia? Sí, sí, yo no estoy hablando mucho con ellos, eso lo hace mi hermana, que está más, más eh, en contacto con ellos, ¿viste? Nosotros recién, recién eh, terminamos de, 